మొట్టమొదట బాపు సాహెబ్ జోక్కి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించి అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం బాపు సాహెబ్ ఎందుకు చెప్పారు జోక్ అంటే తన యొక్క జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని సాయిబాబా చెప్తున్నారు జోక్ అది కొద్ది కాలంలో పండనున్నది నీవు చేస్తున్న ఈ సేవ సామాన్యమైనటువంటిది కాదు జోక్ నీ యొక్క కర్మ చక్ర బంధనాలంతా కూడా బద్దలు కొట్టుకుని సర్వం భస్మీభూతం చేసేసి నిన్ను అఖండమైనటువంటి ఆనంద సాగరంలో నింపటానికి జరుగుతున్నటువంటి అగ్నిహోత్ర కార్యక్రమం ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి హారతి కార్యక్రమం అనేటువంటి భావన్ని జోపిస్తున్నారు సాయినాథ్ ఏ మూర్తిని దర్శించడం చేత కొన్ని జన్మల కర్మ రాసి దగ్ధమై బూడిదిగా మారిపోతున్నదో అటువంటి పరమ దయామూర్తిని పరమ ప్రేమమూర్తిని స్వయంగా కూర్చోబెట్టి సాయినాథుడికి హారతిస్తూ ఉంటే జోక్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందండి అందుకోసమే మనం తొందరపడి కంక్లూజన్కి రాకూడదు సహజంగా మనం ఏమింటూ ఉంటాం ఏమండి సాయిబాబాను వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పూజ చేస్తున్నారు ఇంకా కష్టాలు ఉన్నాయండి నీకు ఏమి తెలుసు పూర్వాపరాల గురించి ఏం తెలిసిన మాట్లాడుతున్నావు అందువల్ల ఒకే ఒక మార్గం చెప్పారండి భక్తి మార్గంలో వజ్రాయుధం బ్రహ్మాస్త్రం ఏమిటి అంటే సర్వస్య శరణాగతి మాత్రమే పనిచేస్తుంది తప్ప మరి ఒక ఆలోచనకి తావు లేదు కాక లేదు 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 ఎందువల్ల అంటే ఆంజనేయ స్వామి మనకు ఆదర్శం అండి ఒక ఎందువల్ల సాయిబాబాకి ఆంజనేయ స్వామి అంటే మహాప్రేమ అది సాయి సచ్చరిత్రలో మనకు అద్భుతంగా ప్రకటన అవుతుంది అది మనం ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మనం చర్చ చేద్దాం ఆంజనేయ స్వామి రాముల వారు ఆంజనేయ స్వామి ఆంజనేయ స్వామి సహాయం చేశారండి ఆంజనేయ స్వామి రాముల వారు సహాయం చేశారు ఆంజనేయ స్వామి రాముల వారు సహాయం చేశారు తెలిసిన విషయమే కదా రామాయణం అందరం చదువుకున్నాం అమ్మవారి యొక్క జాలని తీసుకుని వచ్చి రామచంద్రమూర్తికి చెప్తే రామచంద్రమూర్తి పరమ సంతోషంతో పొంగిపోయి హనుమ నేను నీకేమి ఇవ్వగలని కౌగరించుకుంటారు మరి ఎవరిస్తున్నారు ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ఇస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది కానీ ఆంజనేయ స్వామి మనసులో భాషిస్తున్నది ఏంటంటే రామ నీ నామం యొక్క మహిమ చేత కదా ఇదంతా జరుగుతున్నది కేవలం మిమ్మల్ని స్మరిస్తేనే ఇంత మహాశక్తి ఉంటే నీవు ఎంత శక్తివంతుడివి నీవు నన్ను తరింపచేయటానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం అనేటువంటి సర్వస్వ శరణాగతి భావన ఆంజనేయ స్వామికి లేకుండా ఆ స్థాయిలో ఉండటం సాధ్యమయ్యే విషయమా అని చెప్పండి ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం జీవితంలో ఎందుకంటే ఇది జీవితంలో ఆచరణలో రానంత కాలం ఈ దుఃఖం తప్పదండి సాయిబాబా యొక్క కృపా విశేషం చేత సాయిబాబా ఒక మందిరం కట్టామనుకోండి ఆ మందిరంలో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి దాని లోపల వివిధ రకాలైన శాఖలు ఉంటాయి ఇక మనం ఆ శాఖలు నిర్వర్తించేటప్పుడు మన మనోభావం ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకుందాం లేదు ఒక పది రోజులు మనం సాయిబాబా గుడికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉన్న చనువు వల్ల మనలో ఎటువంటి అహంకారం బయలుదేరుతున్న భావన చేయండి ఆంజనేయ స్వామి స్థితి ఎక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఎక్కడ అధోగతి పాలైపోతున్నది ఎందుచేతనంటే అది మనసుకు పడితే తప్ప జీవికి శాంతి వచ్చే అవకాశం లేనే లేదు వేరొక మార్గంలో శాంతి వచ్చినట్టుగా మనకి జగత్తులో ఇంతవరకు ఎక్కడా నిరూ నిరూపించబడలేదు అదేమిటంటే కేవలం భక్తిలోనే శాంతి వస్తుందా మరి జ్ఞానం వస్తే శాంతి రాదా అని అడి మనకు అనుమానం రావచ్చు భక్తి వేరు జ్ఞానం వేరు కానే కాదండి అదేమిటంటే భక్తి జ్ఞానం అని రెండు ఉంటే కాదని ఎట్లా అంటారు అనేటువంటి ఆలోచన కూడా వస్తుంది ఒక్క ఒకటి గమనిద్దాం జ్ఞానానికి పరాకాష్ట ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశం జ్ఞానానికి రాశీభూతమైనటువంటి విషయం దాన్ని చక్కగా సాయిబాబా భక్తులందరికీ కూడా తేలిక మార్గంలో అందించడం జరిగింది ఏమిటి ఆ విషయం మనం ఆలోచి ఆలోచించినట్లయితే సర్వం స్కలిదం బ్రహ్మ ఇది ఉపనిషత్తు వాక్యం అంటే జగత్తు మొత్తము కూడా ఈశ్వరానుగ్రహంతో భాషిస్తూ ఉన్నది తనకు తాను సహజంగా భాషించడానికి అవకాశం లేదండి జగత్తుకి జగత్తుకి సహజమైనటువంటి ఊరికి ఎక్కడ ఉంది అసలు జగత్తుకు కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి జ్ఞానము జ్ఞానము జ్ఞానం అంటే దేని గురించి జ్ఞానం మూడు విషయాల గురించినటువంటి జ్ఞానం ప్రతి వ్యక్తికి రావాలి అది రాకుండా అసలు సుఖం వచ్చే అవకాశం లేదు అది రాకుండా భక్తి కలిగే అవకాశం లేదు అది లేకుండా సర్వస్య శరణాగతి చేసే అవకాశం లేనే లేదు సాయిబాబా ఎంతసేపు రెండు పైసలు ఇవ్వండి ఆయన రెండు పైసలు ఇవ్వండి అంటే ఎవడిస్తాడు రెండు పైసలు నిష్టా సబూరి నిష్టా సబూరి ఇవ్వటం అనేది అంత తేలికైన విషయం అయితే సాయిబాబా దాన్ని అడగవలసిన అవసరమే ఉంది జన్మకాలం సాధన సాధిస్తే ఒక నిష్టా సబూర్ని మనం సమర్చ సమర్పించగలిగితే చాలా గొప్ప విషయం ఇది ఆవిష్కృతం కావాలి అంటే మనలో సహజ సిద్ధమైనటువంటి జ్ఞానం వెళ్ళి విరియాలి జ్ఞానము లేకుండా భక్తి ఉండడానికి అవకాశమే లేదు భక్తి లేకుండా జ్ఞానం నిలబడే అవకాశమే లేదు ఈ రెండు అవినాభావ సంబంధం ఏ విధంగా అయితే 
సూర్యుని నుంచి కాంతి ఏ విధంగా మనం వేరు చేయలేము దీపము నుంచి కాంతిని వేడిని ఏ విధంగా వేరు చేయలేము ఆ విధంగా భక్తి జ్ఞానము రెండూ కూడా కలిసే ఉంటాయి ఈ రెండు పండినప్పుడు వైరాగ్యం ఆవిష్కృతం అవుతుంది ఇంకొక పెద్ద సమస్య వస్తుంది వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అన్ని వదిలేయటం వైరాగ్యం చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆలోచన దేనిని వదలలేము ఇది నగ్న సత్యం ఎందుకని అది నువ్వు పట్టుకోవాలి అవి పట్టుకోలేదు నేను నేను దేనన్నా పట్టుకుంటే దాన్ని వదిలేయచ్చు ఈ యొక్క సంస ఈ సంసారం అనేటువంటిది సంసారం అంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్రమాదం భార్య పిల్లల సంసారం అనుకుంటే భార్య పిల్లల సంసారం కానే కాదు దాని ఎందు ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానానికి సంసారం అని పేరు ఇదంతా కూడా మనకి సుస్పష్టంగా చక్కగా సాయి సచరిత్రలో అడుగు అడుగున మనకి వెళ్ళి వెరుస్తూ ఉంటుంది సాయినాథులు చేసినటువంటి అపారమైనటువంటి కృపా విశేషం ఏమిటి అంటే సాయినాథుని యొక్క సచ్చరిత్ర సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం అర్థమైతే జీవితం తరించిపోతుంది యాభై మూడు అధ్యాయాలు అక్కర్లేదు ఒకే ఒక అధ్యాయం మరి యాభై మూడు అధ్యాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే నీవు ఉన్న స్థాయి నుంచి అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితిగతులు వేరు వేరుగా ఉంటాయి ఏ ఒక్కరికి ఏ ఒక్క విషయం పండితే జన్మ తరించిపోతుంది అంటే జన్మ తరించడం అంటే అది ఎట్లా ఉంటుందండి మరణించిన తర్వాత వస్తుంది అనేటువంటిది ఇంకో ప్రశ్న మరణించిన తర్వాత వచ్చేటువంటిది నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు అసలు మోక్షం అనేది మరణించిన తర్వాత వచ్చేది కాదండి బ్రతికుండంగా తెలిసేటువంటిదే మోక్షం బ్రతికుండంగా తెలియనటువంటి మోక్షం పోయిన తర్వాత పొరపాటు రాదు ఇవన్నీ ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నామంటే సశాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా దేహంతో ఉండంగా అసలు మోక్షము అనే పదానికి మనం అర్థం చూసుకోవాలంటే మోహక్షేమే మోక్షం అని తెలియబడుతున్నది ఇది మనకు భగవద్గీతలో సుస్పష్టంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతనంతా కూడా అర్జునుడికి ఉపదేశించిన తర్వాత అర్జునుడు ఒక మొక్క చెప్తాడు కృష్ణ ఇదంతా విన్న తర్వాత ఏమి జరిగిందంటే నాకు మోహం పోయింది అని చెప్తున్నాడు మోహం పోయింది అంటే మోక్షం వచ్చినట్టే కదా మోహము దేని ఎందు కోరిక లేదు ఎందువల్ల దేని ఎందు కోరిక లేదు ఏ కోరిక తీరినా నేను అనుకున్న సుఖం రావట్లేదు నాకు ఇది మన అందరి జీవితంలో అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం అండి ఎందుకంటే మన అనుభవంలో లేని విషయాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పినా కూడా ఉపయోగం ఏముంది విసుగు జనించడం తప్ప దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అందుచేతనే సాయినాథుడు అడుగు అడుగున నీ జీవన విధానంలో సత్యము ఏ విధంగా దాగి ఉంది అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి ఘటనే మనకి సాయి సచరిత్రగా తెలుస్తున్నది నిజంగా సాయి సచరిత్రలో ఒక్క అధ్యాయం పూర్తిగా అర్థమైతే దుఃఖ స్పరిశ ఉండదు సాయి సచరిత్ర చదవటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటండి ఎవరు ఏ సమస్య ఉందన్నా సహజంగా మనం ఏం చెప్తాం సాయి సచరిత్ర చదవండి అని చెప్తాం సాయి సచరిత్ర చదివితే ఏది లాభం వస్తుంది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే దేని ఎందు మోహం ఉండదండి ఇది పరాకాష్ట స్థితి దేని ఎందు అంటే దేని ఎందైనా మనకు మోహం ఉన్నది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అది నాకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే దేని నుంచి అయినా మోహం ఉంటుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు ధనం మనం ధనాన్ని జానంజమని ఎవరైనా చెప్పాలా భార్య బిడ్డల్ని జానించమని ఎవరైనా చెప్పాలా ఈ రెండు సహజ సిద్ధంగా మనం బస్సులో పోతున్నా నిద్రలో పోతున్నా కూడా కళ్ళలో కూడా కూడా ఇవే వస్తుంటాయి కారణం ఎందుకంటే ప్రగాఢమైనటువంటి అంతరాంతరాలలో మన అణు అణువునా కూడా నిండిపోయినటువంటిది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి నాకు సుఖం వస్తుంది ధనం ఎక్కువ ఉంటే నేను సుఖపడతాను భార్య పిల్లలు నాతో ఉంటే నాకు గొప్ప సుఖంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అభాస చాలా ప్రగాఢంగా ఉంటుంది అది లేకుండా ప్రపంచంలో పరిగెత్తడానికి సాధ్యపడదండి ధనం సుఖాన్ని ఇస్తుంది ధనం సుఖాన్ని ఇస్తుంది పరిగెత్తుంటాడు మనిషి ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే ఎంతోమంది ధనవంతులు సుఖంగా ఉన్నారా అంటే పొరపాటు సుఖంగా లేరు అది మన కళతో చూస్తున్న మన జీవితంలో కూడా అనుభవంలో ఉంటుంది చాలామంది దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి చాలామంది దగ్గర భార్య పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు సహకరించే వాళ్ళుగా ఉంటారు వీరు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది అయినా సరే మనిషి సంతోషంగా ఉన్నాడా అంటే ప్రశ్నార్థకంగానే కనిపిస్తుంది ఇది సుఖాన్ని ఇవ్వట్లేదా ఇచ్చే సుఖం సరిపోవటం లేదు కారణం ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆనందం తాలూకా అభాసే కానీ వాస్తవమైనటువంటి ఆనందం కానే కాదు అనేటువంటిది గురువు యొక్క కృప లేక ఈ విషయం పొరపాటును కూడా అర్థమయ్యే అవకాశం లేదండి సాయిబాబా కృప ఎందుకు కావాలంటే దీనికోసం కావాలి దేనికోసం ఏది సత్యమై ఉన్నదో అది సత్యంగా భాషించట్లేదు ఏది అసత్యమై ఉందో అది సత్యంగా భాషిస్తున్నది ఏమిటంటే ఇది మళ్ళీ కొత్తగా ఉందంటే మన జీవితంలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయమే ఏది సత్యం ప్రపంచం నుంచి సుఖం రాదనేటువంటి సత్యం అట్లా వచ్చినట్టుగా ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఇంతవరకు జీ ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు మన చరిత్ర ఎంతవరకు వెళ్ళగలమో అంతవరకు వెళ్ళినట్లయితే ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఎన్ని వస్తువులు సంపాదించినా ఎంత ధనాన్ని సంపాదించినా దేన్ని పోగేసినా సరే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా సుఖంగా ఉన్నట్టు మనకు ఎక్కడా కూడా తెలియట్లేదు కానీ ఇంకా ప్రపంచము ఎందు సుఖం వస్తుంది అనేటువంటి భావన ఎంతకాలం మనసులో ఉంటుందో అంతకాలం మనం కర్మ అనేటువంటి చట్టంలో బంధించబడి ఉన్నాం అనేటువంటిది ఒక ఇండికేషన్గా 
మనకి సాయి సచ్చరిత్ర నుంచి తెలుస్తుంది సాయి సచ్చరిత్రలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక అమృత బాండం అండి అది సాయినాథుడు చెప్తేనే అర్థమవుతుంది వేరు వేరే విధంగా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు మరి సాయిబాబా ఎప్పుడు చెప్తారు ఎట్లా చెప్తారు అనేటువంటిది మనం వచ్చే కార్యక్రమంలో సాయినాథుని యొక్క కృపా విశేషం చేత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై జై సాయినాథ్ జై సాయినాథ్ సద్గురు సాయి